வணக்கம் என் பேர் சவுந்தரா லக்ஷ்மி நாராயணன் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது க்ரோ தமிழ் யூடியூப் சேனல் நிறைய பேர் வந்து எக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்கிறது கரெக்டான டைம் என்னன்னு கேட்டிருந்தீங்க ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வேணால் நம்ம எக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யலாம் எஸ்ஐபி மூலமாக செஞ்சோம் அப்படின்னா நிறைய ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க முதலீட்டாளர்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் மேட்ச் ஆச்சுன்னா பட் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் லாங்கர் டைமில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சுருக்கீங்க ஹோல்ட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா தான் பண்ணணும் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளுக்கு வந்து நல்ல வருவாய் கொடுக்குற ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்குது ஒரு சக்தி இருக்குது ஒரு ஒரு டைமில் நல்ல வருவாய் கொடுக்கும் அது வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ரிஸ்க் நம்ம எடுத்தாகணும் மீதி எக்விட்டி ஃபண்டுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது பாஸ் ரிட்டர்ன் ஒரு எக்விட்டி ஃபண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் இது கேரண்டி இல்லை இல்லை ஃபியூச்சரில் இதுதான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம எப்போவுமே மைண்டில் வச்சுக்கணும் நம்ம பாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்போவுமே பார்க்கலாம் எஸ்பெஷலாக ஸ்மால் கேப் பெஞ்ச் மார்க் எண்டிசஸ் வந்து கடந்த பத்து வருடங்களில் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா பெஞ்ச் மார்க்கு பத்து வருட வருவாய் எஸ்என்பி பிஎஸ்சி டூ ஃபிஃப்டி ஸ்மால் கேப் வந்து பதினான்கு பர்சன்ட் டிஆர்ஐ நிஃப்டி ஸ்மால் கேப் டூ ஃபிஃப்டி வந்து டிஆர்ஐ வந்து பதினாறு சதவீதம் நிஃப்டி ஸ்மால் கேப் நூறு டிஆர்ஐ வந்து பதிமூணு சதவீதம் ஸோ ஸ்மால் கேப் கேட்டகரி வந்து டபுள் டிஜிட்லே வருவாய் கொடுத்துருக்கு கடந்த பத்து வருடமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது பட் சில விஷயங்களை நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் நல்லாவே வருவாய் எஸ்பெஷலாக இந்த ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளில் இருந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு ஸ்கீம்ஸ்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை எப்போவுமே நம்மளுடைய மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து ரொம்பவே ரிஸ்கான ஒரு ஸ்கீமு அதனால் அவங்க ஏன் ரிஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறிய நிறுவனங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த சிறிய நிறுவனங்களில் நிறைய பிரச்சனை எப்போவுமே இருக்கும் கவர்னன்ஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் நிறைய சவால்கள் இருக்கும் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து பேடாக ஒரு மார்க்கெட் ஃபேஸ் இருந்தது மார்க்கெட்டும் சரியாக இல்லை அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனைகள் வரக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள் பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்க இந்த காணொலியில் நீங்கள் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள் என்றால் என்ன நீங்கள் வந்து ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யணுமா எப்படி கரெக்டான வருவாய் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள்லேருந்து ஈட்டுறது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் இந்த காணொலிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் லைக் பட்டனை தட்டிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் பண்ணிடுங்க தினமும் பர்சனல் ஃபினான்ஸ் பற்றி அருமையான கண்டென்ட்டுகளை பார்க்குறக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொன்னோம் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள்னா என்னென்னு பார்க்குறோன்னு சொன்னோம்ல பார்க்கலாம் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள் என்றால் என்ன ஸ்மால் கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்லாம் எந்தெந்த நிறுவனங்கள் வந்து டாப் டூ ஃபிஃப்டி ஸ்டாக்ஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அதுக்கு பிலோவாக இருக்கும் என்எஸ்சிலையும் பிஎஸ்சிலையும் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அதாவது சந்தை மூலதனம் பொறுத்தோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்களை கருதப்படுது யூஸ்வலாக இவங்க எல்லாத்துடைய சந்தை மூலதனம் வந்து ஐயாயிரம் கோடிக்கு வரைக்கும் இருக்கும் செபி ரூல்ஸ் படி ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகளாக நீ இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து அறுபத்தி ஐந்து சதவீதம் அவங்களுடைய அசட்டை எக்விட்டி அண்ட் எக்விட்டி ரிலேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு இந்த ஸ்மால் கேப் நிறுவனங்களோடதில் அவங்க முதலீடு செஞ்சுருக்கணும் நிறைய ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள் வந்து பாட்டம் ஆஃப் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ரோச் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்மால் கேப் பங்குகள் அவங்க போர்ட்ஃபோலியோக்கு சூஸ் பண்ணுறக்காக இந்த அப்ரோச்சில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸை வந்து பண்ணுவாங்க மார்க்கெட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அனாலிசிஸும் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் சில விஷயங்களில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாகவே இருப்பாங்க அதாவது அந்த நிறுவனத்துடைய மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா இருக்காங்களா நிறுவனத்துடைய ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங்ஸ் ரேஷியோ என்ன இருக்குது சில ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஃப்யூச்சரில் இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பார்ப்பாங்க பாட்டம் ஆஃப் அப்ரோச் வந்து ஸ்டாக் ட்ரிகர்ஸ் பார்ப்பாங்க எப்போ அந்த கம்பெனியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த அப்ரோச் மூலமாக தான் நல்ல நிறுவனங்களில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோக்கு வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க வீக் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயும் நல்லாவே வெல் ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ எக்கனாமி பெருசாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாதப்பையும் நல்லாவே வெல் ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் பாட்டம் ஆஃப் அப்ரோச் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய எம்ஃபசிஸ் வந்து இந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக் அதுக்கப்புறம் இந்த மார்க்கெட் சைக்கிள்ஸ் மேலே பெருசாக கொடுக்கறது கிடையாது ஓகேங்களா
research and diversification first vishayam tharova ninga endha nirvanangal la vandha the small cap fund ude portfolio la irukku research pananum idu vandha the nirvanangalude fundamentals strong ah iruka avangitta potiyalargal yaar irukkaangala avangalukku valarchi vandha nalla varadhukku vaaippal irukka nu therinjikka mudiyum rendavathu ungalude investment ah small cap fund gal la nariya fund gal la vandha diversify panni ninga pannirunga unga portfolio la மூணாவது வந்து லாங் டேர்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் லாங் டேர்மில் ஒரு ஐடியெல்லாம் ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே வச்சுருந்தால் தான் நல்ல பீரியட் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து நல்லாவே வளர்ச்சியும் கொடுக்கும் நல்ல வருவாயும் ஈட்டும் கொஞ்ச நாளில் காஸ்ட் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கணும் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை பார்த்தே ஆகணும் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ கம்மியாக இருந்ததுன்னா வருவாய் வந்து உங்களுக்கு நிறையவே கிடைக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீஸில் நீங்கள் நிறைய செலவு பண்ண தேவையில்லை பட் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹையர் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோவில் வாங்குறது தப்பும் கிடையாது அடுத்த விஷயம் ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணும் எப்போவுமே ஸ்மால் கேப் ஃபண்டினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருங்க எப்போவுமே அண்டர் பெர்ஃபார்மிங் ஃபண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரீஅலகேட் பண்ணிடுங்க வேறு ஏதாவது பெட்டர் ஆப்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு ஃபண்டில் நல்ல ரிட்டர்ன் வரும் இந்த ஃபண்டில் நல்ல ரிட்டர்ன் இல்லாததுனால நிறைய நாள் இன்வெஸ்டடாக இருந்தாலும் பெருசாக உங்களுக்கு பணம் கிடைக்காது அடுத்து பேஷன்ஸாக இருக்கணும் டிசிப்ளின் இருக்கணும் நான் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப வாலட்டைலாக இருக்கும் ஸோ ஷார்ட் டேர்மாக நிறைய ஃப்ளக்ஷுவேஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ இம்பல்சிவாக வந்து எதோ மார்க்கெட் ஃப்ளக்ஷுவேட் ஆகிறதுனால வாங்குறதோ விற்கிறதோ அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணாதீங்க லாங் டேர்மாக உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் கோலில் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி ரொம்ப டிசிப்ளைண்டாக இருக்கணும் எல்லா மார்க்கெட் சைக்கிள்லையும் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து டாக்டிக்கலாக ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது நல்ல ரிட்டர்ன் வர்றதுக்காக ஏன் வந்து ஃபஸ்ட்டு முதலீட்டாளர்கள் பணம் வந்து லூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்மால் கேப் ஃபண்டில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூஷுவலாக புல் ரன் வந்து போயிட்டே இருக்கும் அந்த நியூர் எண்ட் இருக்கும்ல அந்த எண்டில் வந்து இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டாக இன்னும் புல்லிஷாக தான் இருக்கும் இனிஷியலாக குயிக் ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க பட் ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன் வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸ்மால் கேப் மார்க்கெட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுக்குதோ அதை விடவே கம்மியாக இந்த குயிக் இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிடைக்கிறது அவ்வளோதான் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் டாக்டிக்கல் அப்ரோச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கேப் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம மார்க்கெட் சைக்கிள்ஸை டைம் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து சில ட்ராப்ஸ் பாருங்கள் நிஃப்டி ஸ்மால் கேப் ஹண்ட்ரட் இண்டெக்ஸில் கடந்த பதினைந்து வருடமாக நீங்கள் வந்து இதை கண்டிப்பாக நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க இந்த ட்ராப்ஸ் வந்து நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் இருக்குது பட் பவுன்ஸ் பேக் வந்து பாட்டம் லெவல்லேருந்து எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜிங்காக டூ பாயிண்ட் செவன் எக்ஸ் இருக்குது மார்க்கெட் சைக்கிள்ஸ் வந்து ஆவரேஜாக முப்பத்தி இரண்டு மாதம் லாஸ்ட் ஆகிருக்குங்க ஆவரேஜ் ஃபால் வந்து பன்னெண்டு மாதம் வந்து இருந்திருக்கு ஆவரேஜ் ரைஸ் வந்து இருபது மாதம் இருந்திருக்கு ப்ரீவியஸ் இண்டெக்ஸ் பீக்ஸ் வந்து எப்பெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஃபோர்டீனு செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருக்குது இந்த பீக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிங்க அப்படின்னா மூணு விஷயம் நம்ம காமனாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புல்லி சென்டிமெண்ட் வந்து ஹியூஜாக டைரக்ட் எக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஆர்டினரி இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கு ரெண்டாவது வந்து வேல்யூஷன் கேப் வந்து லார்ஜ் கேப்ஸ்க்கும் ஸ்மால் கேப்ஸ்க்கும் ரொம்ப நேரோ டவுன் ஆயிருக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஒரு வருஷம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து எப்போவுமே இண்டெக்ஸ்னுடைய டாப் அண்ட் பாட்டமாக கரெக்டாக பார்க்க முடியாது பட் கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய வருவாய் வந்து ஈட்டணும் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள்ல இருந்து அப்படின்னா ரொம்ப லாங்கர் டேர்மில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா சப்போஸ் உங்களுடைய ஸ்மால் கேப் கம்பெனியுடைய போர்ட்ஃபோலியோ ஆவரேஜ் அலகேஷன் வந்து எக்ஸ் பர்சன்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எஃப் ஃபைவ் எக்ஸ்லேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம் இரண்டு புள்ளி ஐந்து வருடத்துலேருந்து மூன்று வருடம் சின்ஸ் த ப்ரீவியஸ் பீக்லேருந்து முன்னாடி இருக்கிற மூணு விஷயங்கள் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சிமிலராக நீங்கள் உங்களுடைய அலகேஷனை வந்து ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸ் உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் ஏஎன்பி ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும்போது அதாவது செவன் டு டுவெல் மந்த்ஸ் தான் ஆயிருக்கு ப்ரீவியஸ் பீக் ஆடு அந்த சமயத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அலகேஷன் பண்ணலாம் இந்த ஸ்மால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள்னால வர லாஸஸை வந்து கம்மி பண்ணும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் கேஷ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டுங்களா
ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் வந்து ஒர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அதுதான் உண்மையான பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு இன்ஹவுஸ் ரிசர்ச் டீம் வச்சு எப்போவுமே பாருங்கள் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் வந்து மார்க்கெட் பீட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியாது ஜஸ்ட் ட்ரேல் பண்ணி இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு இண்டெக்ஸை காப்பி பண்ணி ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸ் காப்பி பண்ணி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃபண்ட் மேனேஜர் ரிசர்ச் டீம் எல்லாருமே வந்து ஸ்மால் கேப் பங்குகள் எந்த பங்குகளுக்குலாம் நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்குது மார்க்கெட்டில் இன்னும் டிஸ்கவர் ஆகாமல் இருக்குது அது வளர்ச்சி விதமும் இருக்குது எல்லாத்தையுமே பார்த்து தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அதே சமயத்தில் ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து ஃபேன்சியாக இருக்கிற ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்கை புல் மார்க்கெட்டில் வந்து சூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த ரிசர்ச் டீம் வந்து எப்படி நல்லா பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அவங்க எவ்வளோ நாட்கள்லாம் வந்து இந்த எக்விட்டி மார்க்கெட்ஸில் இருந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா முதலீடு செய்யுங்க அடுத்தது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோட பிஎன்இ ரேஷியோ இருக்குல்ல ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் அதை கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் நல்ல டைவர்சிஃபைட் போர்ட்ஃபோலியோவாக இருக்கணும் நிறைய செக்டர் நிறைய துறைகள் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கணும் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாத்துடைய குவாலிட்டியும் தனித்தனியாக நீங்கள் அசஸ் பண்ணுங்கள் தனித்தனியாக வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபண்டனுடைய எக்ஸ்போஷர் வேறு வேறு மார்க்கெட் ரிஸ்க்கு நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்மால் ஃபே ஃபண்ட்ஸில் ஹெவியாக இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அதுவும் ஹை பிஇ ரேஷியோவில் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மார்க்கெட் கரெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது நடந்தது அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஃபால் ஆச்சு அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி அதிக பிஇ ரேஷியோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் வந்து வளர்ச்சிக்காக நிறைய பே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் அர்த்தம் எஸ்பிஐ ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் எஸ்பிஐ ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக காட்டுறோம் இது வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது ஸோ அது ரெக்கமெண்டேஷனாக எடுத்துக்காதுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஃபண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அல வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ அந்த ஃபண்டுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் லோவர் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுடைய வருவாய் நிறைய வருஷம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல வருவாயை கிடைக்கும் நிறையா ஃபண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அது எல்லாத்துடைய எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோவும் பார்த்துக்கோங்க அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ ஏன் வந்து இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது ஏன் கம்மியாக இருக்கணுங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க ரீசனபிளாகவும் இருக்கணும் போட்டியாகவும் இருக்கணும் அடுத்தது ஃபண்டோட சைஸும் லிக்விடிட்டியும் பாருங்கள் நீங்கள் சைஸ் ஆஃப் தி ஃபண்ட் பார்க்கணும் அந்த அசட் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஏஎம் கீழே ஓகேங்களா லார்ஜ் ஏஎம் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்கும் ஸோ முதலீட்டாக எல்லாருமே வந்து போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நிறைய ஃபண்ட் இருக்குது அப்படின் சொல்லிட்டு நம்ம யோசிப்போம் பட் எக்ஸசிவாக நிறைய ஃபண்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸில் அவங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்பவே கடினமாக போயிடும் ஓகேங்களா அடிஷ்னலாக ஃபண்டுக்கு வந்து ச ரொம்ப சஃபிஷியண்ட்டாக லெக்விடிட்டி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ரிடம்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இம்பாக்ட் இல்லாமல் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸுடைய ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸு ஒரு வருஷம் மூணு வருஷம் அஞ்சு ஏழு பத்து இந்த எல்லா வருஷத்துலேயும் பாருங்கள் கேட்டகரி ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸு இந்த எல்லா வருடத்துக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்மால் கேப் ஃபண்டுகள் பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் செவன் சிக்ஸ் இருந்திருக்கு நீங்கள் கரெக்டான ஸ்மால் கேப் ஃபண்டை வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய முதலீடு கோல் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் ரிஸ்க்கு டால்கன்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளோ நாட்கள் இன்வெஸ்டடாக இருக்க போகிறீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கிளாரிட்டி உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் வந்து உங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்காக இல்லைனாதோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்கள் நீங்கள் என்ன ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை கண்டிப்பாக பாருங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக அபோ ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கா நிறைய மார்க்கெட் சைக்கிள்ஸில் அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற பெஞ்ச் மார்க்ஸு பியர் குரூப் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கூடையுமே நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ட்ராக் ரெக்கார்ட் என்ன ஃபண்ட் மேனேஜரோடதுன்னு கண்டிப்பாக பாருங்கள் மேனேஜர்ஸ் யாருக்கெல்லாம் வந்து ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் பற்றி ஸ்ட்ராங்காக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது கண்டிப்பாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக வருவாய் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் என்ன டென்யூர் என்னது எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் அந்த ஃபண்டினுடைய சைஸ் என்ன அதனுடைய அசிட்டண்ட்டாக மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய சைஸ் என்ன லார்ஜ் ஏஎம் வந்து பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு எக்ஸசிவாக ஃபண்ட் போடலாம் அப்படிங்கிறது தோணும் பட் நிறைய ஃபண்ட் இருந்தால் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதும் ரொம்பவே கஷ்டம் எஸ்பெஷலாக ஸ்மால் கேப் பங்குகளுக்கு அடிஷ்னலாக இந்த ஃபண்ட் எல்லாத்துக்கும் லெக்விடிட்டி
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.